ஓகே இந்த ஃப்ரீக்வெண்ட் கொஷின் கேட்குறது எல்லாரும் கேட்குற கொஷின் தான் ரேடியேஷன்னா கதிர்வீச்சு எக்ஸ்ரேஸ் இந்த எக்ஸ்ரேஸ் வந்து கிலோ வோல்டேஜில் இருக்கலாம் ஆர் மெகா வோல்டேஜில் இருக்கலாம் கிலோ வோல்டேஜ் எக்ஸ்ரேஸ் நம்ம சிடி ஸ்கேனுக்கோ ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறோம் ஒரு இடத்துல ஃப்ராக்சரான எக்ஸ்ரே எடுக்கிறோம் அது செஸ்ட் எக்ஸ்ரேன்னு சொல்கிறோம் பல எக்ஸ்ரேஸ் எடுக்கலாம் ஒரு புகழ் அது கிலோ வோல்டேஜ் தெரப்பியில் எடுக்கிற எக்ஸ்ரேஸ் இதே மெகா வோல்டேஜ் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ஸில் ரேடியேஷன் ஆர் எக்ஸ்ரேஸ் போகும்போது வி யூஸ் இட் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர் அந்த மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ஸ் வரும்போது ஒரு எனர்ஜி எலக்ட்ரானை வந்து ஒரு கார்டிகேட்டட் வேவ் கைடில் ஆக்சலரேட் பண்ணி அட் இஸ் ஸ்பீடாக கொண்டு ஒரு டார்கெட் மெட்டீரியல் டங்ஸ்டன்ஸ் ஒரு டார்கெட் மெட்டீரியலில் போய் இடிக்கும்போது அங்கேருந்து வர ஜெனரேட் ஆகிறது தான் எக்ஸ்ரேஸ் அந்த எக்ஸ்ரேஸை வந்து காலிமேட் பண்ணி ஒரு ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட் லீனியர் ஆக்சிலேட்டர்னு சொல்லி எக்யூப்மெண்ட்டில் ரேடியேஷனை வந்து எங்கே போகணுமோ எந்த இடத்துக்கு ரேடியேஷன் போகணுமோ அந்த உறுப்பு அந்த கேன்சர் அந்த உறுப்புக்கு கொடுக்க வேண்டியதுதான் அதுதான் நம்ம டாக்டருடைய மெயின் எய்ம் ஸோ இந்த டெக்னாலஜி தான் ரேடியேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் விச் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர் பிகாஸ் ரேடியேஷன் சொல்லி ஒரு மட்டும் இல்லை சர்ஜரி கீமோ தெரப்பி ரெண்டும் அதில் அடங்கியிருக்கு ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அ இன்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பெரும்பாலும் வந்து எல்லா கேன்சர்லேயும் ரேடியேஷன் இன்ட்ரிகேட் ஆகும் சில கேன்சர்ஸ் சார்கோமாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க போன் டியூமர்ஸ் அதில் மட்டும் ரேடியேஷன் அவ்வளோ தேவைப்படாது பட் பெரும்பாலும் பார்க்கும்போது அல்லா கேன்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர் பிரெஸ்ட் கேன்சர் லங் கேன்சர் ரெக்டல் கேன்சர்ஸ் டெஃபினட்டாக ரேடியேஷன் தேவைப்படுறது இந்த ஈவன் லிம்ஃபோமா லிக்யூமியாஸில் கூட சம்டைம்ஸ் ரேடியேஷன் தேவைப்படுறது இந்த லிம்ஃபோமாஸில் வந்து இட் இஸ் கால்டு இன்வால்வ் ஃபீல்ட் ரேடியேஷன் எந்த இடத்துல நம்ம டியூமர் நிறையா இருக்கும் அந்த இடத்த மட்டும் கன்சாலிடேட் பண்ணுறது தேவைப்படுறது ஸோ ரேடியேஷன் பெரும்பாலும் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்துடுறது இது ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவாக இருக்கலாம் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக இருக்கலாம் ஆர் ப்ரைமரியாக இருக்கலாம் ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ்னால் பிஃபோர் சர்ஜரி அட் இஸ் டியூமர் சைஸை குறைச்சிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி பண்ணுறீங்க போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் ஆப்ரேஷன் பண்ணி கதிர்வீழ்ச்சி அந்த இடத்துல கொடுத்தா அதில் நோய் திருப்பி வராதுக்கு பண்ணுறீங்க ஆர் ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் அதான் முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட்டே இருக்குது கீமோ தெரப்பியோ கீமோ தெரப்பி இல்லாதையோ முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் தான் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுடைய இன்ட்ரிகல் பார்ட் இப்போது ரேடியேஷன் எடுத்தால் டாக்டர் ப்ரைமரி டாக்டர் ஹூ இஸ் இன்வால்வ் தட் இஸ் த ரேடியேஷன் ஆங்காலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அவங்க தான் வந்து இந்த பேஷண்ட்டை பார்த்து எக்ஸாமின் பண்ணி என்ன விதமான கேன்சர் ஸ்டேஜ் இருக்குது என்ன விதமான வைத்தியம் பண்ணணும்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணுறது ரேடியேஷன் ஆங்காலஜிஸ்ட் இந்த ரேடியேஷன் ஆங்காலஜிஸ்டுடைய வேலை என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா வந்து ரேடியேஷன் கொடுக்கணுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு சிடி ஸ்கேன் எடுத்து அதை மேப் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் மூலமாக மேப் பண்ணி எந்த இடத்துக்கு ரேடியேஷன் போகணும் எந்த இடத்துக்கு ரேடியேஷன் போகக்கூடாது சொல்லி பிளான்க்கு கொடுக்குறார் யார் கொடுக்குறாரு ஒரு ஃபிசிசிஸ்ட் கொடுக்குறார் அந்த ஃபிசிசிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் மெடிக்கல் ஃபிசிசிஸ்ட் நாட் ரெகுலர் ஃபிசிசிஸ்ட் மெடிக்கல் ஃபிசிசிஸ்ட் அந்த மெடிக்கல் ஃபிசிசிஸ்டுடைய ஜாப் என்னென்னா பிளான் பண்ணுறது பிளான்னா என்ன எப்படி பண்ணினா இந்த கதிர்வீழ்ச்சி அந்த இடத்துக்கு போகும் டாக்டர் சொன்ன இடத்துக்கு போகும் டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு டியூமர் இருக்குது வச்சுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்போ ஆர் ஓக்கல் கார்டு சிம்பிள் கேன்சர் எடுத்துக்கலாம் வாய்ஸ் பாக்ஸில் கேன்சர் போகணும் ஸோ வாய்ஸ் பாக்ஸில் தான் ரேடியேஷன் போகணும் பட் பல இடத்துக்கு சுற்றி வட்டாரத்துக்கு ரேடியேஷன் போகக்கூடாது அது எப்படி பிளான் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃபிசிஸ் பிளான் பண்ணுறார் ஸோ ஃபிசிஸ் பிளான் பண்ணி அந்த டாக்டர்கிட்ட காட்டுறாரு எந்த பிளான் ஓகேயா பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஸோ டாக்டர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த பிளானை பார்த்து அது கரெக்டாக இருந்தால் அப்ரூவ் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த பிளானை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க இதில் மிஷினுக்கு இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற மிஷின் லீனியர் ஆக்சிலேட்டர்னு சொன்னேன் அந்த மிஷினுக்கு அப்போது அந்த டெக்னாலஜிஸ்ட் அங்கே இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ணி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறத கரெக்டாக பிளான் இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு டெக்னாலஜிஸ்ட் நல்லா இருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு பேர் இன்வால்வாக இருந்தால் தான் ஒரு டீம் ஒர்க்காக தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் வெறும் டாக்டர் மட்டும் பிளான் பண்ணியோ இந்த ஃபிசிஸ்ட் நல்ல பிளான் கொடுத்தோ சப்போஸ் ப்ராப்பர் எக்ஸிக்யூஷன் இல்லைன்னா ட்ரீட்மெண்ட் பிகம்ஸ் அ ஃபெயில் பேசிக்காக எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு சை
அதே மாதிரி வாயில் எச்சை சுரைக்கிறது குறைவாக இருக்கும் நாக்கு ட்ரை ஆகும் கொஞ்சம் இரும்பலாம் த்ரோட் முழுகும் போது கொஞ்சம் வலி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் டூ அக்கர் டியூரிங் ரேடியோ தெரப்பி அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ரெக்டல் கேன்சர்ஸ் எடுத்தால் ஆர் கர்ப்பப்பை கேன்சர் எடுத்தால் யூரின் போகிற இடத்துல கொஞ்சம் கடுக்கலாம் ஆர் மோஷன் போகிற இடத்துல கெடுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் டூ சக்கர் அண்ட் கேன்சர் பட் இட்ஸ் ஆல் ரிவர்டபிள் ரிவர்டபிள்னால் பழையபடி ரேடியேஷன் முடித்தவுடனே திருப்பி பழையபடி வந்துடும் பேஷண்ட்டுக்கு ஸோ இட்ஸ் அ வெரி சேஃப் டெக்னாலஜி பட் தி ஆர்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இதில் எப்படின்னா டாக்டரை எந்த விதமான பண்ணி இந்த ரேடியேஷன் சைட் எஃபெக்ட்ஸை குறைக்கிறாரோ அதுதான் அவருடைய திறமை அவருடைய ஆர்ட் பட் டெஃபினட்டாக சம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் தேர் பட் டாலரபிள் பட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் சுட் நாட் கிராஸ் அ பாயிண்ட் விச் வில் பி பர்மனண்ட் டிசபிலிட்டி ஃபார் த பேஷண்ட் அதை மாதிரி வரக்கூடாது அதை மாதிரி வராத ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம டாக்டருடைய திறமை ஜூரிங் ரேடியேஷனில் வந்து கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணியாகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் ஃபஸ்ட் டயட் நான் சொன்னது வந்து டயட்டில் வந்து இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நீங்கள் ரேடியேஷன் கொடுக்குற இடத்துல வாயில் ரேடியேஷன் கொடுத்தா டெஃபினட்டாக வந்து காரமாக சாப்பிட முடியுமா சாப்பிட முடியாது ஸோ நீங்கள் சாஃப்ட் ஃபுட்ஸ் மாறணும் சாஃப்ட் சாலிட்ஸ் தட் இஸ் லிக்விட் அண்ட் செமி சாலிட் டயட் போகணும் நிறையா வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட முடியா இருக்கும் நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட முடியா இருக்கும் நிறையா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் சாப்பிட முடியா இருக்கும் பட் ரெட் மீட் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதை மாதிரி டைப் ஆஃப் டயட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டியூரிங் ரேடியேஷன் பட் இதெல்லாம் த்ரோட் இது மாதிரி சாப்பிடணும் தேவையில்லை கொஞ்சம் யூ கேன் கோ பேக் டு நார்மல் டயட் ஒன்ஸ் ரேடியேஷன் இஸ் ஓவர் அதே மாதிரி சர்டன் கேன்சர்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து டயட்டை அவ்வளோ இன்ட்ரிகுலாக பார்க்க தேவையில்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ட்ரீட் பண்ணும்போது நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை ஏன்னா மார்பு தான் ட்ரீட் பண்ணுறோம் மார்பு இஸ் சம்திங் அவுட் சைட் த பாடி ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட் இட் ஸோ அதுக்கு வந்து டயட் அவ்வளோ இருக்காது பட் டெஃபினட்டாக டயட் ஈஸ் அ பார்ட் விச் ஹேஸ் பி டேக்கன் இன் கன்சிடரேஷன் நெக்ஸ்ட் இஸ் ட்ரை பண்ணி வரலாமா கேன்சர் பண்ண ட்ரீட் பண்ண முடியும் டெஃபினட் ட்ரை பண்ணி வரலாம் ஆக்சுவலாக தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ கம் ட்ரை கம் ஹேவ் த ரேடியேஷன் அண்ட் கோ பேக் ஸோ தட் இஸ் நாட் சேஞ்ச் எக்ஸசைஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது நல்லதுன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா பாடியில் இம்யூனிட்டி பில்டப் ஆகும் ஸோ இம்யூனிட்டி நல்லா பூஸ்ட் ஆச்சுன்னா உடம்ப ரேடியேஷன் தாங்கிறதுக்கு நல்ல சக்தி இருக்கும் பீப்புள் கேன் மிட் ஸ்டாண்ட் ரேடியேஷன் பெட்டர் ஸோ டெஃபினட்டாக தி ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் தேர் பட் இட் இஸ் நாட் குட் அஃபெக்ட் யுவர் ரொட்டீன் லைஃப் ஸ்டைல் ஜென்ட்ரலாக இன் யூனிவர்ஸலாக இது வந்து அக்செப்டட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் டேஸ் அ வீக் மண்டே through friday monday tuesday wednesday thursday friday is a common way of treating cancers uh, especially with radiation saturday sunday off kuduthuvom idha mari or 6 varam treatment 6 len 6 varam treatment vandu head and neck cancers or primary treatment panna bodu theva padrom adhe vandu post operative period la 5 varathile mudichirrom sometimes vandu radiation unnu squeeze panni treat pannalam for example மூணு வாரத்தில் ட்ரீட் பண்ணலாம் ஒரே வாரத்தில் ட்ரீட் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் டெக்னாலஜிஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன்றைக்கி வந்துருக்கு அந்த டெக்னாலஜி மூலமாக ரேடியேஷனை அதே அஞ்சு நாள் ட்ரீட் பண்ணுறோம் பட் குறைச்ச நாள் ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஹைப்போ ஃப்ராக்ஷன் ரேடியோ தெரப்பி ஹைடோஸ் ரேடியோ தெரப்பி அப்படியும் பண்ணலாம் ரேடியேஷன் பெயின் இருக்காது ஏன்னா கதிர்வீச்சின்னு சொல்கிறது எக்ஸ்ரேஸ் எக்ஸ்ரேன்னு சொல்லும் போது கரெக்டாக நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் எடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ எப்படி லைட் உங்கள் மேலே அடித்தா வழி இல்லையோ அதே மாதிரி எக்ஸ்ரேஸ் தான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிறீங்க ஒரு நார்மல் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறீங்க மார்வ் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறீங்க அதில் வழி இருக்கிறது இல்லையா உங்களுக்கு அதே தான் இங்கேயும் இருக்குது பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் வென் யூ ஆர் ட்ரீட்டிங் தி கேன்சர் தி எக்ஸ்ரே கோஸ் அண்ட் டேமேஜஸ் தி கேன்சர் செல் அண்ட் சம்டைம்ஸ் டிஸ்டர்ப்ஸ் தி நார்மல் செல் ஆல்சோ அதனால் வர சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன் ஆகும் தவிர்த்து ரேடியேஷன் பர் சே டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபீலிங் ஹீட்டோ ஒரு வலியோ ஆர் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கில்ல நீங்கள் வந்து படுத்து போய் ரேடியேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ரேடியேஷன் முடியும் போயிடுவீங்க கிளம்பி வீட்டுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் ஏஜ் லிமிட் இல்லை பீடியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்லேயும் நீங்கள் ரேடியேஷன் கொடுக்கலாம் மிடில் ஏஜ் பீப்புளுக்கும் ரேடியேஷன் கொடுக்கலாம் எல்டர்லி பீப்புளுக்கும் ரேடியேஷன் கிடைக்கலாம் ஏன்னா கேன்சரை வரதை பொறுத்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீடியாட்ரிக் கேன்சர்ஸ்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இன் ஒரு இப்போது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் அட் இஸ் குழந்தைகளுக்கு கேன்சர் வருது
ட்ரீட்மெண்ட்டுடைய டெக்னிக் இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் டைப் ஆஃப் கேன்சர் ஆர் ட்ரீட்டிங் அண்ட் வேர் த கேன்சர் இஸ் ட்ரீட்டட் அண்ட் ஹவ் இட் இஸ் பீன் ட்ரீட்டட் ஸோ ஒரு மல்டிபிள் கொஸ்டின்ஸ் ஹவ் டு பி ஆன்சர்ட் இன் திஸ் ஃபஸ்ட் எந்த இடம் ட்ரீட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஓக்கல் கார்ட் கேன்சரை ட்ரீட் பண்ணுறீங்க லேரிங்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறீங்க அஞ்சு வருஷம் கழித்து நீங்கள் கேன்சர் வருது அப்போது திருப்பி கேன்சர் வரும்போது திருப்பி நீ லேரிங்ஸை ட்ரீட் பண்ணால் அங்கே கார்ட்ரிலேஜ் டெக்ரோசிஸில் வரலாம் திருப்பி ரேடியே ரீ ரேடியேஷன் பண்ணும்போது ஸோ அது சைட் எஃபெக்ட்ஸாக வரலாம் ஸோ அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரதுனால உங்களை அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ரே ரேடியேஷனை ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது பிகாஸ் அது வந்து நாளைக்கு வந்து லாங் டேர்ம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் போடும் சர்ஜரி இஸ் அ பெட்டர் ஆப்ஷன் எக்ஸ்ட் ஜென்ரலாக ரேடியேஷன் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் சால்வேஜ் வித் சர்ஜரி பட் சம்டைம்ஸ் ரேடியேஷன் இஸ் டன் அஸ் அ ரீ ரேடியேஷன் ப்ராசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் இஸ் அ possibility where surgery is not possible where surgery is not difficult to do it then what we do is radiation is repeated after 5 years even 3 years sometimes what we do is uh, we even give radiation for as a palliation palliation na to alleviate a symptom it is re radiation is possible and 5 years tha waiting time minimum waiting time kudukrom ena the normal tissues la heal aaradhukku for example there is radiation kudukkum bodhu critical structures irukku that is normal structures irukku and the structures ku la baadhika kudadhukku avoid pandrathukku we wait for a period of 5 3 to 5 years at least a minimum time uh, radiation vandu i told you i think nothing to fear of uh, proper treat panna iniki technological improvement has become so beautiful that radiation can be delivered Uh, excellently uh, like high end radiation technologies are available today imrt igrt rapid arc sbrt uh, short course radiotherapies idama nariya vandirukke idu mari varumbodhu enna irudhuna namba vandu technological improvement avvala nariya irukke adhe mattum illa verification namba pandra treatment correct ah thappa nu solli on the spot on the day of treatment itself we can verify by image guidance so idu mari image guidance irukumbodhu namba vandu we know that the radiation is going at the right spot so when we know the right radiation is right spot because we have seen a planning with i told you the physicist sees the uh, the does the planning and the radiation technologies approves the plan he knows exactly in the edathukku porudhu in the edathukku porudhu ivana dose porudhu nalla theriyirudhu so adunala unga radiation side effects illada treat pandrathukku vaippu irukke adu mattum illa cancer treatment vandu nama vandu i understand it is a shattering thing in a man's life or a woman's life but adu vandunala neenga vandu adu totally life poiduthu vaalka poiduthu inimel namalukku hope illai nadakka thevilla today cancer treatment has become much advanced so that there is definitely a cure for cancer and also uh, you have to understand that prevention is better than cure if prevention means how to avoid the cancer how your lifestyle has to change one you have to find out what is your risk factors for example if you are a smoker avoid smoking if you are a chewer of tobacco avoid tobacco smoking if you are a high risk candidate for prostate cancer as a colonic cancer we learned that get yourself checked by endoscopic examination or colonoscopy or a prostate cancer la psa check pannala elderly people ku breast cancer patients ku mammography pannala family history genetic studies pannala so try to be smart to find out what could be your risk factors if there is no risk factors still you can get cancer also that is not that you should not get because that is something which is the part of the system because cancer is no uh, outside bacteria or an organism which is coming inside unga odamile irukra cell da the divide aagudhu so namba vand as far as possible modification lifestyle good lifestyle good exercise and uh, life lead panna i think uh, we can definitely prevent cancer and also have an insurance uh, for yourself have sudden it takes you on a toll on your financial things so try to have an insurance system so that you can uh, beat the financial part of the treatment even if you get one so i think cancer is a curable disease provided you detect it early thank you